Xin chào quý vị và các bạn Nhật Linh rất vui gặp lại quý vị và các bạn Trên kênh youtube Nhật Linh Sunshine Thưa quý vị Hôm qua Nhật Linh có nghe sơ qua Ở trên kênh Bonsa TV Ngô Kỷ ngồi kể chuyện những công việc mà ông ta làm khi mà đi qua Mỹ ông kể ông làm đủ thứ việc hết nhưng mà khi ông Lân hỏi lão già 72 tuổi này là ông làm cái công việc đó bao nhiêu lâu cụ thể là hỏi cái công việc mà ông ta nói ông ta làm cho một cái hãng máy bay của Pháp để mà vận chuyển hàng về Việt Nam Thì hỏi là ông làm bao nhiêu lâu Thì lão già 72 tuổi này lơ đi Không có trả lời cụ thể Là đã làm trong thời gian bao lâu Và như thế nào Linh muốn nói với lại các bạn là Đây là một cái con người mà Phải nói là Trời đánh thánh vật Một con người mà Tự vỗ ngực xưng tên mình là chân lý Là ánh sáng Mà ai chống đối tôi người đó là Việt Giang Tự vỗ ngực xưng tên như vậy nhưng mà thực chất Chỉ được một cái là to mỏm Thưa các bạn Phải nói rằng là một con người này đối với gia đình là một đứa con phá gia chi tử Đối với gia đình dòng họ là một đứa bất nghịch Mà đối với xã hội là một thứ hủi rác rưới Mà cộng đồng người ta cảm thấy quá là ghê tởm Không muốn nói tới Mà lúc nào cũng vỗ ngực Một cách hỗn sược Không những là hỗn sược với người đời Mà hỗn sược láo toét Với lại bề trên Lão già 72 tuổi này là Là cái gì? Là rác rưởi Là dẻ rách Mà lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên là Chân lý Là ánh sáng Là nếu mà ai mà chống đối lại tôi Thì người đó chắc chắn là việc gian Quý vị nghĩ xem Một con người mà nó phát ngôn bậy bạ Nó phát ngôn cái kiểu bưng bô Nó muốn nói như thế nào cũng được hết Linh muốn dẫn chứng với lại các bạn Nó nói rằng Trên thế giới này có ai đi xe vàng như tôi không? Ý muốn nói là cờ vàng Thưa các bạn Cái lão già này Chống cộng hình thức Nó nói nó chống cộng Nó nói nó yêu cờ vàng Mà nó chỉ mang cờ vàng Để nó lấy le với người quốc gia Nó đi xe cờ vàng Nó mặc áo cờ vàng Nó đeo cravat cờ vàng Nó mang logo trên ve áo cờ vàng Nhưng mà nó chỉ dọa với người quốc gia thôi còn nó lên với hai kênh Bảo Ngọc, Bảo Trâm Là hai cái kênh của phía Cộng sản Thì nó cam kết Là nó sẽ không có để background cờ vàng Nó không mang cravat cờ vàng Không mang logo cờ vàng Không có bất cứ một dấu hiệu cờ vàng nào hết Thì các bạn nghĩ xem Cái lão già 72 tuổi này là ai? Có phải nó chống cộng cụi Nó chống cộng đồng Nó hay mang Nó ăn tiền hai bên Để nó hoạt động Và nó ra sức những ngày này Nó ra sức nó thanh minh là Nó làm việc này việc nọ Ở bên Mỹ Như Nhật Linh đã phân tích với lại các bạn 
Làm sao mà một con người 48 năm mà không làm việc Mình nói không làm việc là vì mình dựa trên Cái chuyện nó ăn tiền già Mình nói đại khái là như vậy Chứ làm sao mà không có làm việc Ai mà nuôi nó 48 năm Ít nhất là cái việc mà nó dùng vốn tự có Đó cũng là một hình thức làm việc Có phải không? Thưa các bạn Nhưng Nó giải thích là Từ một sinh viên trường luật Ở Sài Gòn Nó đi qua Mỹ ngày 29 tháng 4 năm 75 Nó theo cái dòng người Nó trà trộn theo dòng người tị nạn Nó qua đây Nó lên máy bay ở Tân Sơn Nhất nó đi Tôi nghĩ là hiếm có một người nào đang là sinh viên mà được đi qua Mỹ mà không chọn con đường tiếp tục đi học. Chỉ có thể giải thích là nó đi qua Mỹ bằng con đường được bố trí và tra trộn vào dòng người tị nạn cho nên nó qua nó phải nhận nhiệm vụ ngưng học hành để hoạt động Nó nói nó hoạt động cách mạng Nó nói như vậy mà Các bạn nghe lại trên kênh Bonsa TV đi Nó nói tôi là người hoạt động cách mạng Tất nhiên cái chữ cách mạng này Có thể hiểu nhiều nghĩa Nhưng mà ở đây nó hàm chứa Một cái nghĩa của nó Ai cũng hiểu nhưng mà từ bao nhiêu năm nay ở Bôn Sa này Không ai dám vạch mặt lão già 72 tuổi này Bởi vì cái mỏm của nó quá dễ sợ Cái mỏm của nó nói xuôi, nói ngược, nói qua, nói lại Lật trái, lật phải gì cũng là nó Một con người qua bên Mỹ từ lúc 24 tuổi Sống ở Mỹ 48 năm nó giới thiệu nó làm đủ nghề Trong đó có nghề sử dụng vốn tự có Mà cuối đời Nó ăn tiền già Nó ăn tiền bệnh thần kinh Thì các bạn nghĩ nó trốn thuế biết mấy 48 năm Mà nó đóng thuế không đủ Để nó ăn tiền retire Đến khi già nó ăn tiền già Trước khi ăn tiền già Thì nó khai mang nó bị bệnh thần kinh Nó ăn tiền bệnh Tất cả những điều mà tôi liệt kê ra Các bạn thấy Nó có trả lời cụ thể từng việc không Nó chỉ lấp liếm Nó nói cho qua chuyện Nhưng mà nó càng bịt cái lỗ này Thì xì ở cái lỗ khác Nó càng minh chứng nó có đi làm thì nó lòi ra cái việc nó trốn thuế chính phủ Nếu mà nó đi làm 48 năm qua nhiều việc như vậy Tại sao về già nó ăn tiền già Nó không có tiền retire Có phải nó trốn thuế không? Và nó nói rằng Sở dĩ nó không chọn con đường đi học tiếp tục Vì nó cần phải đi làm Để có tiền gửi về giúp gia đình nó đi làm có tiền giúp gia đình mà nó lại không đóng thuế Hai cái chi tiết đó chứng minh Cái lão già 72 tuổi họ ngô này Nó trốn thuế rất là nhiều Như vậy nó có tư cách công dân không? Thưa các bạn Tư cách công dân nó không có Thì lấy đâu mà nó có tư cách để mà nó chụp mũ người này người nọ Nó dạy các dân cử phải làm thế này phải làm thế khác Sao nó không tự giáo dục nó Lão già 72 tuổi họ ngu Thưa các bạn Nó nói đầu tiên nó nói là nó đi qua Mỹ nó khoe nó chống cộng, nó len lỏi vào dòng chính Nó là người đầu tiên Người Việt Nam đầu tiên Là đại biểu của đảng Cộng Hòa Tất cả những điều nó nói đó tôi ghi nhận đúng 
Nhưng có phải nó hoạt động cho quốc gia không? Hay nó len lỏi vô đó để nó hoạt động cho cộng sản mà được nó được đưa lên máy bay tân sân nhất để trà trộn vào dòng người tị nạn để qua Mỹ? Nó lập lờ đánh lận con đen Khi Thì nó nói Tôi là cộng sản đây ai làm gì tôi Ngô Kỷ đây là cộng sản đây ai làm gì tôi Quý vị nghe cái clip mà anh Huy Đức với Ngọc Hiền đã đưa lên đó Tại vì tôi chưa có kinh nghiệm làm video Cho nên tôi chưa có dẫn chứng được Mà tôi chỉ các bạn Là ở trên cái clip của Huy Đức, Thần Sấm Xét và Ngọc Hiền TV Với lại Phiêu Đồng, ba người này cùng livestream Có đưa lên một cái đoạn ngắn Ngô Kỷ tự nói là Tôi, Ngô Kỷ đây, tôi là cộng sản đó Ai làm gì tôi, ai làm gì tôi Các bạn, lúc thì nó nói như vậy Lúc thì nó đổi cơ vang nó tự hào trên phố Bôn Sa Nó nói là Trên thế giới thì có ai đi xe cầu vàng như tôi không? Các bạn Cờ vàng đối với cái lão già 72 tuổi Họ ngu này Là Lá bùa hộ mệnh Để nó che thân Nó che thân Để nó hoạt động nằm vùng nó hèn, nó nhục Lúc nào thì nó nói rằng Nó kể lễ Mẹ nó chết vì cộng sản Nhà nó bị đánh tư sản Cho nên nó thù cộng sản Còn bây giờ thì nó nói rằng Tôi chống chủ nghĩa cộng sản Nó đi lên đài Bảo Ngọc Nó nói Tôi chống chủ nghĩa cộng sản Tôi không chống người cộng sản Nó muốn nói cho vừa lòng người cộng sản Tôi ghét là ghét Ở cái chỗ đĩ điếm như vậy Một thằng điếm chính trị Tôi ghét cái miệng của nó Nó làm điếm chính trị Chứ còn nó có quyền hoạt động cho cộng sản Đó là quyền tự do Tôi không có lên án chuyện đó Chuyện đó chuyện của nó Với lại FBI với chính phủ Mỹ và với cộng đồng Còn cá nhân tôi Nếu mà nó hiện nguyên hình Nó là cộng sản Tôi không có chống đối nó làm gì Nhưng mà tôi khinh bỉ Một cái đứa hai mang Lấy cờ vàng Để mà che thân Để hoạt động nằm vùng Để ăn tiền hai bên Sống nhục nhã Hạ tiện Cho nên tôi lên án cái điều đó nó cứ như Nguyễn Phương Hùng với Hoàng Duy Hùng đi Các bạn Nó lên trên bôn Sa TV Nó mạnh miệng nó nói vậy Nó nói không sợ ai Vì tôi là người thù cộng sản Nó nói mọi người ngu lắm Không ai biết tại sao tôi thù cộng sản Vì mẹ tôi chết vì cộng sản Gia đình tôi bị đánh tư sản nó nói như vậy Còn bây giờ nó lên đài bảo ngọc của Cộng sản Thì nó nói là Tôi chỉ chống chủ thuyết Cộng sản Tôi không chống người Cộng sản Như vậy Cái chủ thuyết Cộng sản làm cho mẹ nó chết à Ai thực hiện chủ thuyết nó Và cái chủ thuyết Cộng sản đánh tư sản nhà nó à Ai thực hiện cái chủ thuyết nó Quý vị thấy cái miệng lưỡi không xương Nhiều đường lắc léo Của cái lão già họ ngu 72 tuổi này chưa Và Từ trước đến giờ Nó luôn chống đối Nó nói rằng Tất cả những đại gia cộng sản Các bạn cứ nghe Ở trên phố Bôn Sa TV Mà những bài nói chuyện của Ngô Kỷ Nó luôn luôn nói rằng Những đại gia ở Việt Nam Đều là Đằng sau đó Là những tai to mặt lớn của Cộng sản Những công ty đại gia của Việt Nam Đều là sân sâu 
sân sau của những tai to mặt lớn cộng sản và những tai to mặt lớn cộng sản đứng sau lưng những công ty của đại gia đó là lập luận của ngô kỷ từ trước đến giờ để nó lấy điểm với cờ vàng còn bây giờ cụ thể khi mà công ty vinfast vào việt nam theo cái xu thế mà nước mỹ đang hợp tác với việt nam ngày một nâng cấp thì nó nó lái xe vinfast nó quảng bá vinfast và nó cháo trở nó nói rằng vinfast không có dấu hiệu cộng sản và nó ủng hộ không có dấu hiệu kinh tài cộng sản và nó ủng hộ vinfast vì vinfast tạo cơ hội cho hàng ngàn người việt nam có việc làm cái việc tạo cơ hội cho hàng ngàn người việt nam có việc làm tôi đồng ý tôi cũng ủng hộ điều này nhưng cái lão già 72 tuổi họ ngô này nó thừa biết vinfast có một cái cơ ngơi một cái tài sản mà trở thành đại gia số 1 của việt nam hiện nay từ đâu từ những mảnh đất vàng mồ hôi nước mắt xương máu của đồng bào mình ngô kỹ nó thừa biết hết nhưng mà cái lão già 72 tuổi họ ngô này mồm mép cái lưỡi của nó ghê gớm nó trân tráo nó tráo trở nó rất là kinh khủng chỉ vì nó muốn kiếm cơm cháo từ hai phía ai mà cho nó tiền thì nó cái lưỡi của nó uống theo người ta rất là điệu nghệ bởi vì sao bởi vì nó quá lọc lừa trên trường đời quý vị thử tưởng tượng xem từ một cái thằng thanh niên nhảy núi trốn lính rồi mò về sài gòn ghi danh vào trường luật Học được một số credit về luật Để mà làm gì? Để mà lắc léo lương lẹo luồn lắc Cháo trở trân cháo Chỉ như vậy thôi Chứ không phải học luật để giúp đời, giúp người Chính vì vậy Mà khi đi qua Mỹ ở cái tuổi 24 Cái lão già 72 tuổi họ ngô nó chọn con đường Nói ra thì Để cho nó kêu Là đi vào dòng chính Nhưng mà thật sự là Luôn lách Vào trong chính trường Nấp dưới hào quang Của những người tai to mặt lớn Có nem trong cộng đồng Để mà hoạt động Một cách hạ tiện Ti tiện và độc ác Thưa các bạn nếu như mà các bạn đều thừa hiểu Cái lão già 72 tuổi họ ngô này Nó luôn luôn chụp hình ảnh Với những người tai to mặt lớn Để làm tư liệu Để báo cáo với cấp trên Là nó đã luôn lách đến đâu Và đồng thời giữ hình ảnh đó Để nó ăn mày quá khứ nó che đậy cái thân phận hai mang của nó Và nó luôn luôn Nó kể những cái công trạng của nó Như là một kiêu binh Nhưng mà quý vị thấy Cái lão già 72 tuổi họ ngô này Nó có kể nó làm được gì cho cộng đồng không? Nó nói nó đấu tranh Quý vị thấy nó đấu tranh để cho cộng đồng mạnh lên Hay là nó đấu tranh cho cộng đồng yếu đi Tôi chỉ dẫn chứng một cái cụ thể nhất Gần đây ai cũng thấy rõ Là cái cột cờ Ở phía trước Phước Lộc Thọ Tôi nghĩ rằng lẽ ra cái cột cờ Nó đã đang tiến hành xây dựng Nhưng mà vì cái sự đánh phá Chửi rủa bới móc của nó Mà cho đến giờ này vẫn chưa thấy có dấu hiệu 
khởi động để xây dựng cái cột cờ ở trước phước lộc thọ nó toàn làm chậm bước tiến sự phát triển của cộng đồng ngô kỷ lão già 72 tuổi họ ngô muốn nói gì cũng được nhưng mà trước mắt trả lời các câu hỏi cha của ngô kỷ có tiếp tế gạo lên núi cho cộng sản không có bị cảnh sát sờ gáy không ngô kỷ có nhảy núi không có trốn lính không và cái chiếc xe làm văn phòng di động của ông cựu thị trưởng tạ đức trí chín ngàn đồng nó nằm ở đâu ngô kỷ xung phong để giữ chiếc xe đó bây giờ nó đâu rồi ói rằng ngay rồi mới nói chuyện thưa các bạn gần đây mới đây thôi tôi mới coi trên bonsa tv tôi không có coi hết từ đầu tôi coi lắc nhắc và tôi nghe vũ hằng lân nói là cái chuyện tổng thống joe biden đến thăm việt nam và ký kết là hợp tác chiến lược thì đưa ra những cái điều có lợi cho cả hai nước thì ngô kỷ nó lại lôi các vị dân cử ra nó nói là tại sao không chống đối này chống đối nọ chống đối kia hở một chút là nó lôi các vị dân cử các vị dân cử người ta làm việc của người ta với tiểu bang với thành phố này còn cái chuyện của nước mỹ và việt nam là chuyện của liên bang nếu có chăng thì người ta đề đạt nguyện vọng của cộng đồng người việt nam ở đây đòi hỏi chính quyền trong nước nên đáp ứng những cái điều gì đó để làm cho đất nước mình ngày càng tự do hơn đồng bào mình bớt đau khổ hơn và nhiệm vụ đó không có thể chụp mũ trên đầu của các dân cử các dân cử người ta sẽ lưu ý chuyện này nhưng đó là câu chuyện của thế hệ câu chuyện của người việt quốc gia nếu như ai đó muốn thì hãy lên tiếng kêu gọi các dân cử lên tiếng nếu mà có nhiều cái tiếng nói của cộng đồng người việt quốc gia thì các dân cử họ sẽ đáp ứng các dân cử họ nhiều việc tôi không có binh nhưng mà đừng có một tí gì là cái lão già 72 tuổi họ ngô này nó tìm đủ cớ đủ cách để nó phỉ bán và nó vô hiệu hóa các dân cử nó làm như vậy để làm gì để che đậy cái thân phận hai mang của nó tại sao cái lão già này nó vỗ ngực xưng tên là nhà đấu tranh mà nó không đấu tranh trực diện đi nó đấu tranh thì nó tự đấu tranh tại sao nó lôi người khác người ta có quyền đấu tranh hay không đấu tranh và dân cử người ta có nhiều việc để làm cho dân khi nào mà dân yêu cầu một việc gì đó quá nhiều người ta sẽ xét thấy đúng người ta sẽ đáp ứng ví dụ người dân người ta cảm thấy rằng cần phải lên tiếng đòi hỏi những cái điều gì đó khi mà tổng thống joe biden sang việt nam để mà đàm phán với việt nam ký kết hợp tác chiến lược 
người ta yêu cầu có một số điều mình phải yêu sách với nhà nước Việt Nam. Cộng đồng người ta gửi thư, người ta nhắn tin, người ta phone cho các dân cử, người ta đòi hỏi. Đông đảo lên tiếng như vậy thì các dân tử, dân cử người ta sẽ quan tâm đến vấn đề đó. Chứ nếu như một cái việc gì mà ở trên liên bang người ta làm với quốc gia Việt Nam thì các dân cử ở đây đều chống đối. Thì các bạn thấy có ổn không? Người dân cử là tiếng nói của người dân Họ phải dựa trên cái nền tảng người dân mong muốn họ mới nói Người dân mong muốn họ mới làm Đó là cái cơ bản nhất mà mình phải hiểu Nhưng mà cái lão già 72 tuổi họ ngô này Nó hàm hồ Rất là hỗn xược Láo toét khi mà lên đài của Bảo Ngọc Bảo Trâm Thì dùng những ngôn ngữ lịch sự Thưa anh, thưa chị Và lên đó nói cái gì các bạn Lên đó toàn là chửi những người chống cộng Để làm vừa lòng Phía những người cộng sản Tôi muốn nhấn mạnh lại Tôi không có lên án cái việc ngô kỹ nói gì nhưng mà Ngô Kỷ đừng có hai mang, đừng có diễn tồi như vậy. Khi mà lên những cái kênh YouTube ở bên này á, thì để làm vừa lòng người quốc gia, nói là tôi là người chống cộng. Tôi thù cộng sản vì cộng sản giết mẹ tôi. Cộng sản đánh tư sản làm gia đình tôi sạc nghiệp. Nhưng mà lên đài Cộng sản Đâu có dám nói những điều đó Lên đài Cộng sản chửi ai? Chửi luật sư Nguyễn Văn Đài Là vì luật sư Nguyễn Văn Đài là người mà Ở trong nước lên án vô cùng Lên chửi ai? Chửi những người chống Cộng Để làm đẹp lòng Cộng sản Để nhận tiền để sau khi lên kênh là nhận tiền Có không? Ngô Kỷ Lão già 72 tuổi họ ngô Nhìn lại bản thân mình đi Có thanh minh cỡ nào cũng không thể Chối cãi một sự thật Hiển nhiên Là qua Mỹ 48 năm Từ lúc 24 tuổi mà cuối đời ăn tiền già Lại còn lên thanh minh Là tôi đi làm chỗ này làm chỗ nọ Tôi không chọn con đường đi học tiếp tục Vì đi làm để gửi tiền về giúp gia đình Có tiền giúp gia đình mà không đóng thuế cho chính phủ Là gì? Đi làm đủ nơi mà không có tiền đóng thuế cho chính phủ Để cuối đời ăn tiền già là gì? Là trốn thuế Tội đó là đi tù Chẳng qua là không có ai tố giác Thêm một tội nữa là khai gian ăn tiền thần kinh Nhìn lại mình đi Lão già 72 tuổi họ ngu Nhờ nhớp Nhờ nhớp lắm Tư cách công dân như vậy có không? Nhục lắm Lão già họ ngu Nhục như vậy mà còn lên lớp với ai? Ngô Kỷ Lão già 72 tuổi họ ngu Ói ra chiếc xe làm văn phòng di động cho cựu thị trưởng trí tạ Mà mọi người góp tiền vào 9.000 đồng để mua Ông đừng có da mồm lão khẩu Ông nói đó là thân hữu của tôi Ai là thân hữu góp tiền đâu Ông liệt kê tên ra cho tôi coi 
thân hữu nào của ông Thêm một chi tiết nữa tôi vừa nhớ ra Ông lên bôn Sa TV mới đây nè Ông nói là Ông trí với ông trí với Nam Quang Nếu mà không có ông làm sao đắc cử <cười> Bị mộng du Đi chân không chạm đất Lão già họ ngô Tự cho mình là ghê gớm thế à Có cái thống Cái con số thống kê nào Để nói rằng Ông Trí Tạ Ông Trí Trạc Ly Nguyễn Và ông Nam Quang Nguyễn thắng trận là nhờ Ngô Kỷ Cái thống kê nào Và tôi nói cho Ngô Kỷ biết nè Lão già họ Ngô Đừng có viễn vong Cứ tưởng rằng cộng đồng này Tin lời của lão già họ Ngô hả Có nhiều khi sử dụng Cái mỏm của họ Ngô Còn giá trị ngược nữa Và đến thời điểm này Điều đó Đã mặc nhiên khẳng định rồi Lão già họ Ngô bây giờ chỉ là một tội đồ Khi mà không trả lời được những cái điều mà tôi vạch mặt Dựa vào đâu để nói là Ông Trí Tạ, ông Trí Sạc Ly Nguyễn và ông Nam Quang Nguyễn Thắng cử là nhờ Lão già họ Ngô Lão già hỗn láo Cái mỏm Nói láo nói xạo Mất dậy Điếm đàn Và cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo Muốn lập luận sao cũng được Liệu ai tin Chẳng qua là Những người dân cử này Người ta thấy là Thôi, mặc dù nó không có giá trị gì Nhưng mà nó không chửi mình là đủ rồi Nên nhớ là như vậy Chỉ có giá trị ở cái chỗ là thôi đừng có để nó chửi mình Còn bây giờ Họ đâu có sợ lão già họ ngu nữa Bởi vì Cái bùa chửi nó Hết linh nghiệm rồi không có ai nghe nữa đâu Người ta chán ghét lắm rồi Cộng đồng này người ta khinh bỉ lắm rồi Cho nên bây giờ có chửi cũng bằng thưa Giám vũ cực xưng tên là Nếu mà không có tôi Thì ba người đó làm sao mà thắng cử được Khá khen thay cho lão già họ ngô Bị lú rồi cứ tưởng mình là vĩ đại lắm Nhưng mà thực chất Chữ vĩ dấu hỏi Chứ không phải là vĩ dấu ngã nha Lão già họ ngu Trước khi kết thúc cái clip này Tôi nghĩ là Từ bây giờ mỗi lần tôi lên clip Tôi đều nhắc đến cái câu chuyện không phải nhắc đến câu chuyện mà tôi sẽ đòi nợ cho cộng đồng Lão già họ ngô Phải trả lại chiếc xe Làm văn phòng di động cho ông cựu thị trưởng Westminster trí tạ Mà mọi người đã đóng góp vào đó 9.000 đồng Trả lại đây Ói ra Chào tạm biệt các bạn Xin các bạn Nếu ai chưa subscribe kênh Nhật Linh Sunshine Nếu mà các bạn thấy ủng hộ Tiếng nói của tôi Xin các bạn subscribe giúp Và xin các bạn hãy like Mỗi khi 
Linh đưa cái clip của mình lên Linh rất mong sẽ sớm đến cái ngày Linh có thể livestream để tương tác với tất cả các bạn Xin chào và hẹn gặp lại Chào các bạn